我的灵感全部来源于日常生活，周遭所经历的很多事情。我觉得我的创作没有一个明确的开始和结束的点。我叫黄佩珊，来自云南大理。嗯、呃，一九年来到美国，在马里兰艺术学院攻读纯艺术硕士。中间疫情休学回国了一年，所以今年才完成学业。上个月刚刚搬到纽约。最近我在做的一个项目，我给它命名是叫做《平淡的诗歌》，就是在用文字之外的媒介去写带有我自己感觉的诗歌。嗯，当时在看到那个空间的时候，假花其实已经出现在我的脑海里面了。就是先把所有的材料，我会想到的都搜集好，然后一起带到那个空间里面。我的计划是关于我准备的材料，而真正的创作过程是发生在我本人一定站在那个空间里面的时候。我需要和周围的整个环境重新产生链接。像蜡烛的话，我是因为一直很感兴趣它的燃烧的过程，它一直在消耗这个空间里面的氧气，然后制造着其他的气体，它就是一种悄无声息的感烟，然后就像平淡的诗一样，在慢慢的发生。我觉得我很多创作过程是这样子的，在这个时候我才能够更清晰、更明确的知道。我要选择我带来的哪些材料？我们要我要把它放置在哪里？我要去怎么改变这个空间？它最终应该成什么个样子？这个过程就非常像即兴创作，但又不完全是。但慢慢的就会发现，这是适合我的一种创作方式。这就是那天拍的数码的备份。我每次拍照片的时候，都会用数码相机再备份一张，以防万一。最近一两年，比较关注一个很大的主题，叫人造自然，然后在创作过程中延伸出了很多子命题，所以就一个一个把它们铺开。在媒介上的话，主要是摄影、雕塑，还有装置。这张就是《Artificial Nature》里面我可能个人最喜欢的一张照片。Artificial nature 开始的非常偶然，是我刚来到美国的时候，才入学第二周，我们就有一个 group critic， 因为我本科完全不是学艺术的，所以当时就非常的焦虑，花了可能有一周的时间，把我的三个硬盘全都翻出来，在这个重新回顾自己以前拍摄的东西的过程中，就会发现好像。我非常喜欢拍摄那些我们生活环境里面的人造物，特别是使用人造材料来模仿自然物的东西。所以就是在这个往前回溯的过程中，然后开始找到了这个灵感。然后这是我毕设的时候做的一个雕塑里面的一部分，我就是试着把照片、还有雕塑、还有装置都结合到一起，然后使它们成为一个。物件，而不单单是把照片只是挂在墙上那样简单。这几张都是 artificial nature 里面的，这个就是在波多黎各有一个废墟里，然后重新去布置了整一个场景来拍的照片。就一开始我关注的是。人们如何在自然中建造了这个城市，以及把这个城市维护得非常的美丽，同时让这个城市里面又充满了人造的自然物，有自然的感觉。但是废墟就像另外一个环节，因为我开始关注到废墟作为城市的一个循环的末端。然后在人类都离开了以后，自然物又重新回到这个人造物之中了。然后它重新占领了这块地方，而且是在一个自然的节奏下慢慢生长的，是不再受人为控制的。所以这是后来又生发出的一个点。嗯，这个小的项目我现在还一直在拍摄，但是就是要寻找合适的契机。最近因为没有非常明确的项目在做，所以我更多的时候还是在做一些日常练习，攒了很多日常练习的素材以后，慢慢的它就成了一个项目。他们长期积累以来会对我有很大的影响，就会出现在我不同的作品里面，都会有影子。所以最近就是。每天来工作室，然后我们从中国买了很多材料，没有用过的，所以就一个一个实验一下
嗯，我觉得一定要用手去触摸到那个材料，一定要亲眼见到它，然后你才能够去体会这个材料，才能够理解它，才能在将来更好的使用它。嗯，我还从淘宝买了这个，装起来就，锅锅龙。除了创作，可能我最大的爱好是做饭，做饭和创作非常非常相似。对于我来说，他们都是日常练习，几乎每天都在做的事情。然后在做饭的这个过程中，你需要重复很多东西。然后创作过程也是这样的，你要有很多准备的东西和前期的东西都是在重复、重复、重复的。但是它最终出来的东西每次都不一样。即使我一周连着做一周同一个菜，可能每天都是不一样的。其次之外，还会做很多小东西。但一开始是因为每次做作品的时候都会剩了一些边角料，然后后来就会把它们都做成小物件。什么？我很喜欢耳环啊、戒指、项链这些东西。我做的那些周边的小东西就都收纳在这里面，然后我会做很多，然后就送给朋友什么的。然后后来渐渐的就有人开始问我说：“哎，你这个东西卖不卖呀、啊？我想购买，能不能按照我的方式做一个呀？”我觉得。啊，也可以，好像开辟了一条新的路，挺有意思的。